Até agora temos associado objetos de nexos que executavam em uma página web as tarefas interativas dos diagramas de processos. Mas também é possível associar as tarefas de usuário ou objetos de nexos que executem em um smart device. Por exemplo, suponhamos que o processo de adicionar uma reserva na agência de viagens queremos executar de um dispositivo móvel. Vamos simplificar o processo de reserva de passagens que havíamos desenhado. Removeremos o subprocesso de validação em alguns símbolos que não usaremos. Para especificar a disponibilidade da reserva, utilizaremos a transação Reservation em seu atributo Reservation Available. Logo, selecionaremos a tarefa Ticket Reservation e, para este exemplo, na propriedade Roles, excluímos o valor e o deixamos vazio. O mesmo fazemos com Non Start Event. O primeiro que vamos fazer agora é aplicar o padrão Work With Smart Devices às transações Reservation e Customer que são os envolvidos no processo. Para isso, vamos ao Folder View. Selecionamos ambas transações, clicamos com o botão direito, escolhemos Apply Partner e Work With for Smart Devices. Vemos que abaixo do nó a transação Customer aparece o objeto SD Work With Devices Customer. E abaixo a transação Reservation, o objeto SD Work With Devices Reservation. Agora, associaremos a tarefa Ticket Reservation à aplicação SD que gerou o padrão. Para isso, vamos às propriedades da tarefa e na propriedade SD Application, pressionamos o botão e escolhemos Work With Devices Reservation. Vemos que ficou associado ao objeto List. Esta lista nos mostrará todas as reservas e queremos adicionar uma em particular. Assim, excluímos a palavra List e escrevemos Detail. Pressionamos a guia e associamos o dado relevante Reservation ID. Pressionamos OK. Algo muito importante a levar em conta quando associamos os objetos Smart Devices é que os dados relevantes não se mapeiam automaticamente entre o diagrama e o objeto SD. Para fazer esta associação, devemos contar com um procedimento. Abrimos o objeto procedimento Reservation Map Relevant Data, que criamos previamente. Na seção Regras, vemos que definimos uma regra PARM que recebe os identificadores de reserva e cliente nos atributos Reservation ID e Customer ID, respectivamente. Também definimos as seguintes variáveis. E no Source, utilizando a API de Workflow, obtemos o dado relevante Reservation ID por seu nome e o associamos ao atributo Reservation ID que recebemos por parâmetro. O mesmo fazemos com o dado relevante Customer ID e o atributo Customer ID. Não devemos nos esquecer de incluir o commit quando trabalhamos com tipos de dados Workflow. Como perguntamos pelo valor SNU de Customer ID, vemos que adicionamos a seguinte regra à transação Reservation. Agora abrimos o objeto Work With Devices Reservation. Vamos à sua seção de Tail, Geral e modificamos o evento Save, adicionando a invocação ao procedimento que acabamos de criar. Desta maneira, quando inserimos uma reserva nova desde a aplicação SD, foram mapeados os dados relevantes correspondentes. Continuando, associamos a tarefa Record Customer à aplicação Work With Devices Customer. Mudamos o objeto para Detail e adicionamos o dado relevante Customer ID. De forma similar ao que aconteceu com as reservas, temos que contar com o um procedimento para associar o dado relevante Customer ID ao parâmetro Customer ID da transação Customer. Para isso, criamos previamente o procedimento de nome Customer Map Relevant Data. Na seção de regras, vemos a regra PARM, que recebe o identificador do cliente no atributo Customer ID. 
vemos as variáveis de tipo de dados workflow definidas e no source implementado, onde obtemos o dado relevante Customer ID por seu nome e o associamos ao atributo Customer ID que recebemos por parâmetro. Agora vamos ao objeto Work with Devices Customer na seção Detail, Geral e modificamos o evento Safe, adicionando a invocação ao procedimento Customer Map Relevant Data. Continuando com o nosso diagrama, vamos adicionar a tarefa Reservation Availability ao objeto Work with Devices Reservations de forma análoga como fizemos antes com a tarefa Reservation. Se a reserva está disponível, termina o processo. Mas se não está, devemos adicionar uma reserva nova. Esta avaliação fazemos com o exclusivo Gateway. Se clicarmos duas vezes sobre o conector que une o Gateway com a palavra Ticket Reservation, vemos que já tínhamos adicionado a condição necessária. Para poder executar o diagrama de processos que construímos, devemos importar e configurar o cliente GXflow para o Smart Devices. Aqui já temos feito, mas os detalhes encontram-se no seguinte link na tela. Uma vez importado e configurado o cliente GXflow para SD, é necessário que tenhamos uma invocação a cada objeto SD usado em nosso diagrama de processos. Para isso, devemos agregar o seguinte código ao Dashboard Workflow SD Client. Agora estamos prontos para executar nosso processo de reserva de passagens em uma plataforma mobile. Primeiro fazemos um Build All. E agora pressionamos F5. Vemos que o emulador de Android executou automaticamente mostrando a tela do login. Vamos logar com o usuário administrador de Workflow. Assim que adicionamos como usuário, WF Administrator e o mesmo como password. Ao adicionar, vemos uma tela que nos mostra a bandeja de entrada e a de saída. Selecionamos a bandeja de entrada e pressionamos o botão de Start para instanciar um processo. Agora, selecionamos o processo Flight Ticket Reservation SD. Vemos que se abre a janela do processo. Pressionamos o botão de Start para iniciar o mesmo. Agora, vemos que o processo tem iniciado e que temos a tarefa Ticket Reservation pendente para executar. Clicamos sobre a tarefa. E pressionamos o botão da data para iniciá-la. Vemos que abre o objeto SD para trabalhar com reservas para adicionarmos uma reserva. Vamos adicionar uma reserva nova e deixamos o ID sem especificar, já que é autonumerado. E deixamos o identificador do cliente vazio. Agora, pressionamos o botão de Confirmar. Para finalizar a tarefa, pressionamos onde estão os três pontos que escolhemos completar. Vemos que abre a bandeja de entrada e agora a tarefa pendente de execução é Record Customer. Como deixamos o cliente sem adicionar, o motor de Workflow avaliou a condição do Exclusive Gateway Is the Passenger a Customer e determinou que a seguinte tarefa será Record Customer, a qual invocará o objeto SD trabalhar com clientes para que adicionemos o cliente. Executamos a tarefa Record Customer. Adicionamos os dados do cliente. E 
e pressionamos Confirmar. Para finalizar, completamos a tarefa Record Customer. Agora, a próxima tarefa que aparece como pendente é Reservation Availability. Clicamos sobre a mesma para abri-la. E a continuação a executamos. Observamos que o cliente foi com sucesso atribuído à reserva, dado que executou corretamente o procedimento associado à tarefa Batch, Associate Customer to Reservation. Vamos marcar que a reserva está disponível e pressionamos Confirmar. Para finalizar, completamos a tarefa Reservation Availability. Agora a bandeja de entrada não mostra mais tarefas pendentes, o que implica que finalizou a execução do processo de reserva da agência de viagens. Se tivéssemos marcado que a reserva não estava disponível, tivesse executado novamente o objeto SD Work With Devices Reservation para adicionarmos uma reserva nova. Vimos assim como executar um diagrama de processo de negócios no dispositivo móvel. Em particular, temos associadas às tarefas os objetos gerados pelo padrão Work With for Smart Devices, mas também poderíamos ter associado um objeto SD criado por nós, como, por exemplo, um painel para SD. Neste caso, temos gerado a aplicação para Smart Devices em Android e executamos a mesma utilizando um emulador. Mas é possível prototipar sobre um dispositivo físico e gerar aplicações para outras plataformas como iPad, iPhone ou BlackBerry. Para saber mais sobre aplicações Smart Devices, visite o link que é mostrado na tela. E para conhecer mais possibilidades da suíte BPM de Genexus, visite o seguinte link do Wiki.